ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இலைட் சமையல் நான் ரேணுகா திருவேங்கடம் நான் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு ஒரு பாரம்பரியமான உணவு முடக்கத்தான் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு தோசை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு ஏற்ற சுவையான சைட் டிஷ் வந்து பூண்டு மிளகா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எப்படி பண்ணுறது இது ரெண்டும் நான் இன்றைக்கி காமிக்க போகிறேன் ஸோ வாங்க நம்ம எப்படி பூண்டு மிளகா அப்படி முதல்ல பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் சைமல்டேனியஸாக முடக்கத்தான் தோசையும் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இந்த முடக்கத்தான் கீரையில் வந்து எண்ணற்ற மருத்துவ பலன்கள் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நான் கடைசியாக இந்த வீடியோட இறுதியில் சொல்கிறேன் ஸோ விடாமல் பாருங்கள் பூண்டு சட்னிக்கு தேவையான பூண்டு மிளகா அப்படிக்கு தேவையான பொருட்களை பற்றி சொல்கிறேன் பதினெட்டுலேருந்து இருபது காஞ்ச மிளகா புளி சும்மா டேஸ்ட்டுக்கு இது வந்து துணைப்புளின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கார மிளகாயோட காரத்தை கம்மி பண்ணுறதுக்காக இவ்வளோதான் கொட்டைப்பாக்குக்கும் சிறிய அளவு புளி பூண்டு சின்ன பல்லா இருக்கிறதுனால இவ்வளோ பூண்டு வச்சுருக்கேன் பெரிய பல்லா இருந்தால் ஒரு பதினஞ்சு பல் பூண்டு போதும் தேங்காய் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் போதும் உப்பு ஸோ இது எப்படி பண்ணலான்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு மிதமான தீயில் மிளகாய் இருக்கு இல்லையா அதை வறுத்து எடுத்துக்கணும் ஒரு ரொம்ப நேரம் வறுக்க வேண்டாம் ஒரு இரண்டு நிமிடங்கள் வறுத்தால் போதும் இந்த மிளகாய் பாருங்கள் நிறம் மாறுறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வறுப்பட்டுருச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு நிமிடம் கூட ஆகலை இப்போது எடுத்துட வேண்டியது தான் இப்போது இந்த தேங்காய் அவ்வளவும் போட வேண்டாம் இந்த தேங்காயும் காரத்துடைய தன்மையை குறைச்சி கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த தேங்காய் இல்லாமையும் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் போட்டால் போகிறோம் இந்த தேங்காயும் நம்ம வறுத்துக்கணும் ஸோ தேங்காயும் வறுத்தாச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு பொடிய வேண்டியது தான் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ பூண்டு சட்னி அரைக்க போகிறோம் இதுக்கு முதல்ல வந்து மிளகாயும் உப்பையும் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கணும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இது ரெண்டையும் போட்டு நல்லா பொடிச்சுக்கணும் தண்ணி விடாமல் பொடிச்சுக்கணும் ஸோ வெறும் மிளகாயை பொடிச்சுக்கிட்டோம் அப்போ இப்போது இந்த புளியையும் தேங்காயையும் போட்டு திருப்பி பொடிச்சுக்கணும் இப்போ தேங்காவும் போட்டு பொடிச்சாச்சு கடைசியாக இந்த பூண்டை பச்சையாக போட்டு ஒரு சுத்து சுற்றி எடுத்துக்க வேண்டியது தான் ஸோ இப்போ சுவையான பூண்டு மிளகாப்பொடி தயார் வந்து எடுத்து ஆஞ்சு அலம்பி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து யூஸ்வலாக வந்து முடக்கத்தான் தோசைக்கு இதை தனியாக அரைச்சி உழு கொஞ்சம் உளுந்தும் வெந்தயமும் சேர்த்து அரைப்பாங்க இப்போ நம்ம அப்படியெல்லாம் வேண்டாம் நம்ம சாதாரண தோசை மாவில் இதை நல்ல மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டு உடனே இதில் கலந்து நம்ம பண்ணலாம் இப்போ மிக் மிக்சியில் முடக்கத்தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ முடக்கத்தான் அரைச்சாச்சு இந்த முடக்கத்தான் அரைச்சதை நம்ம இந்த தோசை மாவில் கலந்துக்கலாம் தோசை மாவு இதோ இருக்குது இதில் வந்து நம்ம அந்த முடக்கத்தானை கலந்துக்க வேண்டியது தான் ஸோ முடக்கத்தான் தோசை மாவில் கலந்தாச்சு உங்களுக்கு டேஸ்ட் கொஞ்சம் கூட வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் முடக்கத்தானை சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போது சுவையான முடக்கத்தான் தோசை வந்து தயாராக இருக்குது இந்த தோசை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த முடக்கத்தானுக்கு வந்து நிறைய மெடிசினல் வேல்யூ இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு பேர் வந்து முடக்க அறுத்தான் அதனால தான் முடக்கத்தான் நம்ம வந்து பேச்சு வழக்கில் சொல்கிறோம் முடக்கு வழிக்கு வந்து இது மிகச்சிறந்த மருந்து கால் முழங்கால் வழி அதுக்கு வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் இதை வந்து தோசையாவோ இல்லை தொகையலாவோ இல்லை ரசம் வச்சு சாப்பிட்டாலோ ரொம்ப நல்லது சளி கபம் இது எல்லாத்துக்குமே முடக்கத்தான் வந்து அவ்வளோ நல்லது இது வந்து இது அதேமாரி ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த வழிக்கும் இது ரொம்ப நல்லது இது இல்லாமல் இந்த முடக்கத்தான் கீரையோட சாறு எடுத்து நம்ம யூஸ்வலாக குளியல் தலைக்கு என்ன பவுடர் போட்டு குளிக்கிறோமோ அதோடு சேர்த்து அந்த சாறை போட்டு குடித்தோன்னா பொடுகு தொல்லையே வராது ஸோ இதை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுடைய உணவில் வாரத்தில் ஒரு நாள் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க நான் பதில் சொல்கிறேன் அதுக்கு அதே மாதிரி இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க